Merhaba arkadaşlar Food Coach burada yepyeni bir EFC 24 videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün ne oldu? Evolution'lar geldi. Çarşamba günü yeni Team of the Week geldi. Onlara bakacağız. Yeni Evolution'lar iki tane var. Birisi paralı birisi parasız. Acaba değer mi? Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Yayın yaptığım şey Evolution'larla gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oyunda kafa yorduğumuz, oyuncu aradığımız, kendi özel oyuncumuzu bulmaya çalıştığımız bir şeyin olması harika. Burada kendi oyuncularınızı bulabilirsiniz. Nasıl bulabileceğinizi de çok rahat bir şekilde nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Burada şunu söylemem lazım. Bir tane hata var bence EA'nin yaptığı. O da şu. Birincisi bir evolution geldikten sonra zamanlı olması bence bu küçük bir şey olsa da bence bu gitmemeli. Çünkü eski olan birazdan göstereceğim bazı Pacey Protector gibi şeyler şu anda kullanıp üstüne yenisini yapıp gidilebilirdi. Bu birincisi. İkincisi şöyle bir durum var. Daha önce Evolution'ını yaptığımız, gelişimini yaptığımız oyunculara bir bağlanma oluşuyor. Yani genelde oyuncularda satılamaz oyunculara bir bağlanma vardır Ultimate Team oyuncularında. T yaptıysanız gereğinden daha uzun süre oynarsınız. İşte paketlerden çektiyseniz ve satılamazsa o oyuncu sizin için uzun süre giden bir oyuncu olur. Normalde satılabilir bir adam olsa hemen satardınız ama satılamaz olduğu için uzun süre oynarsanız. Halbuki oynamak zorunda olmadığınız aranı. Kırmızı pikler keza böyledir. Eski iyi kentliklerde geçen senelerde kırmızı seçimler oluyor, oyuncu seçimleri oluyordu. Onları seçtiği zaman ondan daha iyi oyuncusu olsa bile o kırmızı oyuncuyla oynamanın verdiği ayrı bir tutku vardı. Şimdi benim için de böyle. Evolution oyuncusunu yaptım. Mesela Loturi benim adamım bilenler biliyor. Loturi'nin... Devamlı upgrade alabileceği bir sistem olmuş olsa ve bunu parayla yapıyor olsa ben parasını verirdim. Yani bu çünkü evolution'larda şu maalesef yok. Yüzde yüz inanılmaz bunu yaptım uçuyorum ben bunu yapmamış olsaydım ölürdüm. Markette buna benzer bir oyuncu yok gibi durum söz konusu değil. Ama benim seçtiğim oyuncu, benim geliştirdiğim oyuncu sanki küçüklüğünden beri hani ben neymiş gibi olan oyuncunun gelişimi olmuş olsa daha çok para veririm. Ne kadar isterse de veririm belki de. O oyuncunun bir özel bir duygusal bağı var. Ee, insanlar da bende de aynı şekilde. Evet dün Team of the Week e, 6 geldi. E, Griezmann var. Griezmann Finesse Shot Plus'la birlikte geldi. Griezmann'a bakacak olursak diğer kartından çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kartta aynı fiyatları e, aynı fiyatlarda ama e, bu kartın Finesse Shot Plus'ının olması müthiş bir şey. E, i̇statistiksel olarak da e, yakın istatistiklerde şey birazcık daha iyi gözüküyor. E, altınına göre daha iyi bir kart. E, olayları çok bozacak bir kart. Ama şunu söylemem lazım. Artı bir hızlar vesaireler. 80'lerdeki artı bir hızlar. Yani hissetmesi kolay değil. Hissedilebilir ama yani anormal şeyler değil. Griezmann'ın acil bir hıza ihtiyacı var. Onu biliyoruz. Open'de gayet güzel bir kart olmuş. Frimpong güzel bir kart olmuş. E, Goreska fena değil. E, onun dışında da baya kötü bir. E, team of the Week olmuş. Bizim için önemli olan Mamet Yam. Yine Türkiye Ligi'nden bir oyuncu geldi. 3 3 sayfaya Kayan Average Plus vücut tipinde. Yani gideri var mı? Gideri yok. Ama belki ileride bir upgrade yapma şansı falan olur. Ona bakarız. Bakayım burada ne upgrade olur. Welcome to Evolution. Welcome to Evolution'da artı bir veriyor her şeyi. Öyle bir yer. Gelelim Evolution'lara gelişimlere. Footwiz gerçekten benim e, ilk gittiğim site gerçekten harika yapıyor bu. İki tane var. İki tanesi e, para, birisi paralı, biri parasız. Trailblazer, Striker, Santrafor olan paralı, e, Stopper olan parasız. Ne yapıyor? Artı 11 reytingine veriyor. Artı 6 hız veriyor. Artı 13 şut veriyor. Artı 10 pas veriyor. E, sert kafa, aşırtma şut ve fines şatı plus olmayan şekilde playstyle olarak veriyor. Artı 10 fiziksel ve artı 10 dribbling veriyor. Fakat... Buradaki olay şu. Hızının maksimum 85 olması, overall'ın maksimum 75 olması lazım. Yani altın oyuncular 75'ten başlıyor biliyorsun. Genelde gümüş veya hani e, dandik altınlar üzerinden gidiliyor. E, en, en fazla 7 tane playstyle'ın olması gerekiyor. Bununla ilgili hangileri iyi bunlarda ilgili birkaç tane şey göstereceğim. Ancak burada gördüğümüz zaman 85 hızı varsa kartın olabileceği maksimum hız 91. Yani 91'in üzerine zaten çıkamıyorsun. Ee, o zaman şöyle bir şey olmuyor. Yani ben 99 hızlı adamlar yapayım, şöyle yapayım, böyle uçalım olmuyor. Veya şutu 75, maksimum 88 şutu olan bir 
karta sahip oluyorsun. İyi bunları özel olarak şey yapıyor. Öyle olunca parayla bunu yapmanın gerçekten bir mantığı var mı? Çünkü 50 kahve satılamaz olacak bu kart. Bu kartın yerine Hün Min Son tarzında bir oyuncu almak, e, Griezmann tarzında bir oyuncu almak, e, bunlara 100k şimdi vermek, yani sonra sonuçta en azından satılabilir. Oynadın, sattın, aldın, sattın. 3-5k, 10k, 15k zararın olabilir belki. E, öyle bir durum olabilir. Onun dışında yani e, bilmiyorum. Yani aşırı iyi mi? Şuradan hemen gösterelim. Burada bu futbinde en, be- pardon, futbizde en beğendiğim nokta şu. Mesela e, Evolution hali olan kartlara da bakıyorsunuz ama normal kartlara da bakıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Buradan ligine gelip ligini süper lig olarak seçebilirsiniz. Trend diyor süper lig. Ara dersiniz ve süper ligde size burada uygulanabilecek oyuncuları gösteriyor. Böylece kendi oyuncunuzu bulmakta çok kolaylayabilirsiniz. Zayıf ayağını seçebilirsiniz. Orta saha oynayabilir mi oynayamaz mı diye bakarsınız. Mesela Belhan'da baktığınız zaman orta saha oyuncusu. 4 2 3 sayfa ayak orta düşük çalışma oranıyla böyle bir oyuncu olarak geliyor. Bayağı da bir e, play style var ama işte e, ne kadar iyi oluyor. Orta düşük çalışma oranı falan bayağı sıkıntılı. Emanuel Deniz herkesin konuştuğu inanılmaz olduğunu düşündüğü kart. Geldiği nokta 4 2 3 sayfa ayak orta düşük çalışma oranı var. 1.75 boyunu var. Kendine özel vücut tipi var. Bu burası çok sıkıntılı değil. 3 sayfa ayak biraz sıkıntılı olsa da çok sıkıntılı değil. 91 hızı var. Ee, burada bitiriciliğine baktığımızda 95 shot power'ı, 89 finishing'i var. Şeyi de çok güzel. Yani oynanabilir gider bir kart gibi gözüküyor. Fakat hemen düşünmemiz gereken nokta şu. Böyle bir kart, bir Premier Lig'den Nijeryalı 4 skill 3 sayfa ayak, Nottingham Forest oyuncusu bu istatistiklerle markette olsaydı ne kadar ederdi? Eğer sizin görüşünüze göre 50, 100k arasında bir yerdeyse o zaman buna 50k verebilirsiniz. Ki hani satılamaz olduğunu unutmamak lazım. İşte kanatta oynatabilirdik vesaire işte e, technical dışında e, herhangi bir e, play style yok. Bu finesse shot, chip shot ve power header da kendisine ekstra olarak geliyor. Bence güzel olmuş kart. Bence bu güzel bir upgrade şey fakat parasız olsaydı. Bence paralı olması işi bozuyor. Parasız olsaydı çok yapılırdı. Bir diğer kart Boadu kartı 3 skill ve 5 sayfa ayağı var. Gene 91 hızlarda 96 çeviklikte bir kart olmuş oluyor. Average vücut tipinde olması birazcık sıkıntı. Gene üst düzey bir bitiriciliği var. E, play style'larına baktığımızda dikkat etsin hiçbirinde play style plus yok. E, Rapid ve Trivela'sının olduğunu görüyoruz. 3, 3, 3 skill olması 5 sayfa ayak kartlarda Trivela iyi olur mu? Yani Trivela'nın bir gideri var tabii ki ama 5 sayfa ayaklarda hani o kadar da gerekli olmuyor. En çok konuşulan oyuncu kesinlikle Zaruri kartı. Ben yayındayken de Zaruri muhteşem, Zaruri şöyle, Zaruri böyle herkes konuşuyordu. Sizin de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Karta baktığımızda 4 skill, 5 sayfa ayak ve Premier League oyuncusu görüyoruz. Evet, Fastan ama Fastan teknik direktör var, e, hakimi var. Onlar kolaylıkla şey yapılabilir. Lean, average ve lean vücut tipine sahip. Yani lean ama average'e yakın bir vücut tipi, 1.78 boyu var. Ortalamanın üzerinde bir dripling olacak. 95 çevik, 98 balans. Gayet güzel. Hız gayet güzel. Bitiricilikte birazcık şey var. Buradaki sıkıntı 80 soğukkanlılık. Güçsüz bir oyuncu. Pasının çok iyi olmaması ama bana sorarsanız iyi bir oyuncu oluyor. Tekrar aynı noktaya geliyoruz. Paralı olduğu için fiyatına bakmanız lazım. Play style'larına baktığımızda technical flair var. Bunlar da zaten kendiliğinden geliyor burada. Kart gayet güzel bir kart oluyor. Siz karar vereceksiniz değer mi? Bana göre hiçbir oyuncu paralı yapmaya henüz değer bir oyuncu gelmedi bana sorduk. Ee, bir diğeri de e, sto- stoper mevkisi. Mesela ben bunlarda orta sahaları daha bir beğeniyorum. Yani mesela eğer bir kart orta saha oynayabiliyorsa bu upgrade'lerle. Çünkü neden? Çünkü maksimum hızı 79-80 olabilecek kart. Yani ben stoperim de 80 hızı olacak kart için... Bu kadar bir de maç yapmanız gerekiyor. 15-20 maç yapıyorsunuz ya da 7-8 saniye maç yapıyorsunuz neyse artık. E, bu kadar maç yapmanız, maç kazanmanız vesaire gerekiyor. Şahsi fikrim e, orta saha olsa çok iyi olur ama orta sahalarda da çok iyi seçimler yok. Buralardan dediğim gibi işte kadınları tercih edebil- ediyorsanız e, onlara baka- ter- bakabilirsiniz, ar- e, arayabilirsiniz. İşte hangisi daha iyi olabilir işte daha önce aldım mesela burada Sonia Mar- Mayarin var. Baniniye link olabilir ama iki skill iki zayıf ayak kart. Bu 
Buralar birazcık bozmuş. Çağlar Söğüncü oluyor. Çağlar Söğüncü'ye baktığımızda 4 sayıf ayağı var. E, Tall and Normal diye bir vücut tipi varmış. Bu sene çok değişik vücut tipleri. E, 68 hızlanması 84 sprint hızı var. E, kartın 85 defansı var. Oynayabilir gideri olan bir kart. Sıkıntısı olan bir kart değil. En çok konuşulan kart Tio Ker- Kehrer. Burada bakın iki tane upgrade alıyor. Bunu unutmamak lazım. Welcome to Evolutions. E, gelişimlere hoş geldiniz. Kullanmadıysanız artı bir. Yoksa 79 hızda kalacak. Eğer kullanmadıysanız buna iki upgrade birden veriyorsunuz. En büyük özelliği 5 sayıf ayak almam. Bunda ise, e, ve premierlik olması. E, zaten o yüzden de 10K'dan extinct olmuş durumda. İşte 80 hızı var. 72 hızlama 86 sprint hızı var. Gayet kullanılabilir bir kart. E, bu bedava olduğu için bunlar da deneyim, deneyimlemek falan gayet güzel. Ama şimdi 10K'da bu karta verip bunu yapmak mantıklı mı? O da sizin tercihiniz olacak. E, ben evolutionlara kafa yormayı, arada bir oyuncu bulmaya çalışmayı seviyorum. Benim yaptığım şey şu, ben şunları yapıyorum bazı hesaplarımda. Mesela bir oyuncu var, Loturi, çok sevdiğim. O bir Kanadalı. Kanadalı veya İskoç Ligi'nden başka oyuncularla yapmaya çalışıyorum. Mesela ana hesabımda Diandre Yedlin'i yaptım. Neden? Bir gün Messi'nin kartını alacağım. Linki olsun diye. İşte bir tarafta Aldahsari, Dahsari miydi? Ee, Neymar linki olan bir kart var veya Alex Teyes. İleride olur da Neymar'ı e, kadroya kotarsak linkini versin diye. Bu gibi şeylerdi ama şu anda oynamak için gerçekten özel bir kartı olduğunu çok düşünmüyorum. Bir önemli nokta şu. Bazı kartlarda 80'in üzerinde bir e, hız görüyor insanlar. Ancak şu nedenle. Pacey Protector ilk gelen e, yükseltmeden gelişimlerden biriydi. E, artı 15 hız veriyordu. E, maksimum 65 hızı olan kartlara. Fakat bu bitti gitti. Ama yine de Footbin, Footwiz size şeyleri gösterebiliyor. Sen kartı ilk açtığında, evolutionlarına baktığında. Önce Pacey Protector yapıyor. Sonra da yeni gelen Trailblazer Centerback'i yapıyor. Bu yanlış. Yani bu e, bunların herhalde kodlarını da herhalde düzeltemediler bunu. Bu gitti. Yani bunu yapamıyorsunuz artık. Bitti. Daha önce yaptıysanız kartı bir şey var. E, o yüzden böyle bir Eğer hepsi kalmış olsaydı çok daha farklı olurdu. Özellikle Golden Globe 1 ve 2 e, ileride çok güzel kartlar yaratabilir. Benim dediğim gibi eğer ki bir kart yaptıysanız ve o kartın upgrade edebilir hali olursa yani bir mesela örnek vereyim. Kehreri yaptınız. Böyle bir kartınız var. Bundan 15 gün sonra, 20 gün sonra bir tane upgrade geldi. Gereksinimleri Kehreri içine aldı. Siz bu kartı bir tık daha güzel yaptınız. 85 hızı olan, 90 defansı olan bir oyuncu o haline geldi. İşte o zaman çok güzel olacak. Ama iyi sanki özellikle bundan sakınıyor gibi. Hem pozisyonel olarak sakınıyor. Mesela bir sağ bek geliyorsa sonra sol bek geliyor. Orta sağ geliyorsa sağ kanat geliyor. Sağ kanat geliyorsa sol kanat geliyor. Santrafo geliyor. Stoper işte öyle bir döngü var. Bu sebepten dolayı yani birazcık zorluyor. Halbuki dediğim gibi ben bu adamı yapsam sonra bana dese ki bu adamı 50 bine 100 bine upgrade yapar mısın? Yaparım. Yani benim adamım olduğu için ben değiştirdim bir duygusal bağım olduğu için bilmiyorum anlatabildim mi? Ee, sizler kimleri yaptınız? Aşağı yorumları yazın. Yorumları yazdığınızda insanlar çok ya- faydalanıyor bunlardan. Ee, belki de hiç kimsenin görmediği bir oyuncu görmüşsünüzdür. Ee, onu da merak ediyorum. Ee, dün işte yayında hemen e, bazı kartlar almıştık. Bir, dün bir SPC geldi. Onun da e, Trailblazer SPC'si geldi. Zor yapılan bir SPC'ydi. Ee, onunla ilgili de Rush Investment yaptık. Oradan bir para kazandık. Gece bir yayın yaptık. Geceliğin güzel, eğlenceli bir yayın oldu. Ee, eğer geldiyseniz Zaten biliyorsunuz e, Fox diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Futkoş'ta kalın.